बहुत हो गया तुम लोगों का उत्पाद अब हम दिखाएंगे तुमको अपना भौकाल वो मार लगाएंगे कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी दरोगा जी तो देखे बहुत पर तुम सा ना देखा पुष्पा जी मैडम सर क्या क्या हो गया हमारा सपना मैडम सर हमारा सपना अगर हमारा सपना सच हो गया ना तो बवाल हो जाएगा प्रलय आ जाएगा सब उलट पुलट हो जाएगा शांत 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 हो जाइए क्या सपना देख लिया आपने इलेक्शन का जब से इलेक्शन शुरू हो गया ना मैडम सर हमारी रातों की नींद हराम हो गई है सोच सोच कर हमारे दिमाग की चक्री घूमी हुई है की अगर अगर इस जनता इलेक्शन में करिश्मा जी जीत गयी तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा आप पूछ रही मैडम सर क्या होगा फिर आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा ना उनके तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे ना आपके जज्बात की जगह उनकी तरह लात मुखों से बात करनी पड़ेगी वही तो हमने सपने में देखा मैडम सर आप जीप के बोनेट पे बैठ कर ऐसी चाबी घुमा रही है और कह रही है नरोगा जी को देखे हाँ। और, और उन गुंडो को रस्सी ऐसी पकड़ कर ऐसे पटक रही है हमारे सामने और उन्ही की भाषा बोल रही है पुष्पा जी रिलैक्स प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा तो कभी नहीं होगा ऐसा कुछ हो इससे पहले हम ये नौकरी छोड़ देना बेहतर समझेंगे वो तो ठीक है मैडम सर मगर ये हम समझ रहे हैं मगर करिश्मा जी भी तो ये बात कह सकती है ना पुष्पा जी देखिए हमने करिश्मा सिंह को कभी दिखावा करने के लिए नहीं कहा ना ही हमने कभी उन्हें पूरे तरीके से बदलने के लिए कहा है हम बस चाहते हैं की वो अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू पा ले थोड़ा सा अंकुश लगा ले और ये उन्ही के लिए बेहतर होगा ना देखिये हम मानते हैं की हम सीनियर से ज्यादा उनके दोस्त है इसलिए शायद कभी कभी थोड़े से ज्यादा रूड हो जाते हैं लेकिन इवेंचुअली ये सब उन्हें ही बेहतर इंसान बनाने की कोशिश है ये आप जानती हैं हम समझ सकते हैं मैडम सर जो भी हो हम हमेशा आप ही के साथ रहेंगे क्योंकि हमें पता है आप बिल्कुल सही हैं वो कहते हैं ना अंग्रेजी में विथ ऑल यू ऑल ऑलवेज विथ यू हाँ हाँ वही ऑलवेज विथ यू योर ओनली पुष्पा सिंह मगर ये बात ये बात हमारे डायन बहू को बिल्कुल मत बताइएगा मैडम सर वरना आपको तो पता है उनका स्वभाव कैसा है रात को जब हम सोएंगे ना तो वेम्पर की तरह यहाँ से हमारा खून चूस कर बिगड़ जाएगी वो ठीक है नहीं बताएंगे इलेक्शन 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 महिला पुलिस थाने में इलेक्शन होने जा रहे हैं ये लीजिए पर्चा वोट फॉर करिश्मा सिंह करिश्मा सिंह का चिन्ह है मुख वोट फॉर करिश्मा सिंह वोट ये इलेक्शन होने जा रहे हैं महिला पुलिस थाने में और दो उम्मीदवार खड़े हैं एक है करिश्मा मैडम और हसीना मलिक हसीना मलिक का चिन्ह है हार्ट हार्ट इनके हार्ट करिश्मा सिंह चिन्ह है मुक्का मुक्का पे मारो थप्पा वोट फॉर करिश्मा सिंह वोट फॉर करिश्मा सिंह मुक्का मुकाबला हाँ हो गया आपको कौन नहीं जानता मैडम जी एस आई करिश्मा सिंह जी महिला थाना जनपद लखनऊ देखिए हमारी कभी आपसे मुलाकात हुई नहीं थी लेकिन हम बहुत सुने हैं आपके बारे में लोकल न्यूज़पेपर में बहुत छपता है आपके डिसुम डिसुम के बारे में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है आपका चुनाव चिन्ह है मुक्का <laughs> अच्छा है बहुत जानकारी रखिये <laughs> मुद्दे पे आए आपको आपत्ति ना हो तो हाँ हाँ जी 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 बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ मैडम देखिए ऐसा हमारे पति देव ने दुबई से हमारे लिए एक फोन भेजा है दो हफ्ते पहले तो अभी तक हमारे पास पहुँचा नहीं है वो आपके कस्टम से जो है वो क्लियर हुआ ही नहीं है तो हमारा फोन कहाँ है भैया हमको मिल सकता है क्या बहुत प्यार से भेजा उन्होंने तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मैडम अभी पता कर लेते हैं की कहाँ अटका है आपका फोन कहाँ अटका है तुम तुम कहाँ देख रहे हो कहाँ अटका है वो देख तो कहाँ बताओगे तुम उसके बाद पता चलेगा कहाँ अटका है देखिए यहाँ अटका है मैडम आपका फोन वो कहा सुनी है आपने कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है दरअसल क्या है कि आपके पति ने भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों जगह पे अपना ही नाम लिख दिए हैं दोनों <laughs> जगह <laughs> तो ये क्लियर कैसे करना है वो बताओ कुछ करने की जरूरत नहीं है मैडम अब तो आप यहाँ पे सामने बैठी है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है आप बस ये फॉर्म भर दीजिए हम अभी आपकी अमानत आपको देते थे
जी ये हो गया धन्यवाद ये ले ले हम ये नहीं मिल सकता काहे भैया अभी तो दे रहे थे अब नहीं दे रहे लेकिन क्यों क्योंकि क्योंकि प्राप्त करता में आपके पति का नाम लिखा हुआ है तो नियम अनुसार आपके पति को ही ये पार्सल मिलेगा अम्मा क्या टोपा हो क्या पल में मासा पल में तोला अभी कह रहे थे ले जा सकते हैं अब कह रहे नहीं ले जा सकते क्या अंटा वंटा मारे बैठे हैं क्या भैया आज देखिए मैडम नियम नियम है आप अपने पति को भेजिए हम ये पार्सल उन्हीं को देंगे अब चाहते क्या हो इनके पति जी ने दुबई से इनके लिए पार्सल भेजा है फोन भेजा है वो दुबई से यहाँ लखनऊ आए पार्सल कलेक्ट करे और इनको दे और वापस दुबई चले जाए हैं नियम नियम है बहुत बढ़िया बिल्ले चलो कुछ और सोचते हैं ठीक है मैडम जी जी देखिए आप चाहे तो ये पार्सल आपको मिल सकता है तो हम भी तो यही चाह रहे हैं और कैसे चाहे ऐसे ये का है ये वही है का वही समझिए ना ये बाप रे ये ये क्या वही का ये क्या है रिश्वत मांग रहा है ये किससे रिश्वत मांग रहे हो यमराज से मतलब करिश्मा मैडम से रिश्वत मांग रहे हो रिश्वत मांग रहा है ये रिश्वत चाहिए आपको हाँ रिश्वत चाहिए देखिए थोड़ा जल्दी कीजिए क्या है किसी ने देख लिया तो खाना खा दिक्कत हो जाएगी और आप हमें पाँच दे दीजिए ठीक है और सारे नोट नहीं दीजिएगा मैडम क्या है कि अगर पुराने गले नोट दे दिए तो हम कहा मैडम को ढूंढते फिरेंगे है ना हाँ। और एक बात सुनिए मैडम हम पूरे ऑफिस में बोलेंगे कि वोट सिर्फ आपको ही दे और हम भी आपको वोट देंगे क्या बात करें वोट दिलवाएंगे अरे वाह रिश्वत चाहिए ना मतलब आपको हाँ रिश्वत तो चाहिए आप रिश्वत देंगे तो पार्सल चाहिए ना हमको हमारे पति ने संतु जी संतु जी हमारा बात सुनिए तो नहीं सुनना तेरा बात संतु जी संतु जी क्या कर मेरे से प्यार करता है ना हाँ। सच सच जाके अपनी बुआ को बता दे अरे नहीं बता सकते उनको यही तो प्रॉब्लम है ना संतु जी आप समझने की कोशिश कहे नहीं कर रही है ऊना बड़ा पुराने ख्याल तो वाली महिला है बहुत पुराना विचार है उनका वो समझेंगे ही नहीं इसके अलावा आप हमसे जो कहिएगा ना संतु जी हम वो कर देंगे आप हमसे कहिएगा ना तुम छत से कूद जाओ हम कूद जाएंगे संतु जी कूद जाओ छत से जान छुटे मेरी बाप नहीं संतु संतु सुनिए तो बापरे रस्सी खुली नहीं सिंह मारना शुरू सान बोले आप बहू को सान बोले नहीं एक सेकंड रिश्मा जी क्या बात कर रही है करिश्मा मैडम से बहुकाल दिखाते हुए अच्छी लगती है एकदम एक्शन कोई ललित कुमार ललित कुमार कौन मैडम जल्दी पहचानी है ना वरना ये चीर देंगे हमें मैडम कितनी बार तो हम आपसे मिले हैं ना आपके केस के सिलसिले में हमारे ऑफिस में ललित कुमार हैं हम ए, एक मिनट करिश्मा सिंह रुक जाइए देखिए हाँ हमें याद आ गया है हम केस के सिलसिले में कई बार आपके ऑफिस में मिल चुके हैं बहुत शरीफ आदमी है ना बात तो करने दीजिए जिन्हें आप शरीफ और नेक इंसान समझ रही है ना मैडम सर उन्होंने हमसे रिश्वत मांगा है हमारे मुँह पे रिश्वत भाई तो नहीं करिश्मा सिंह आप जो कर रही हैं वो गैर कानूनी है और हम आपको ये नहीं करने देंगे आप इन्हें नहीं मारेंगी मैडम सर प्लीज अब आप हमें नहीं रोक सकती हैं जब तक इलेक्शन का परिणाम नहीं आ जाता है तब तक डिपार्टमेंट ने हमारे थाने को आपको आपके तरीके से और हमें हमारे तरीके से काम करने का छूट दिया है हाँ भैया बताओ रिश्वत लेते हो किस किस से लिया कब कब लिया सब बताओ किसी से रिश्वत नहीं लिया है कभी भी रिश्वत नहीं झूठ देखिए जीवन में पहली बार हमसे ये पाप हुआ है यकीन मानिए मैडम हम बहुत पछता भी रहे हैं कलानी का अनुभव हो रहा है बहुत अंदर से मैडम देखिए दस साल से हम नौकरी कर रहे हैं अपनी नौकरी हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किए हैं हमें दो बार बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड में नॉमिनेट भी हुए हैं मिला कि नहीं जी नहीं मिला नहीं रिश्वत लेते हैं कहा से मिलेगा नहीं लेते रिश्वत भाई साहब देखिये मैडम हमने आज तक किसी को फ्री में समोसा तक नहीं खाया है उल्टा लोग जो समोसा खाते हैं हम उसके पैसा दिए है ऐसा संस्कार नहीं है मैडम हमारे ये तो आज पहली बार हो गया क्यों आज रिश्वत खोरी का शुभ मुहूर्त निकला है नहीं भाई मजबूर थे धर्मपत्नी ने कहा ऐसा करने को तो हमने किया 
ये सब आपकी वाइफ ने कहा करने के लिए हाँ देखिए हम अपनी धर्म पत्नी ऐसी बहुत प्रेम करते हैं उसका कोई भी कहना हम टाल नहीं सकते नहीं, एक सेकेंड अगर आपकी वाइफ ने कहा की कुएं में जाके कूद जाओ तो कूद जाओगे हाँ कूद जाएंगे कि प्रेम करते हैं हम अपनी धर्म पत्नी से प्राण दे के भी निभाएंगे जय बात भाई बहुत बेहतरीन तुम्हारी जगह अगर हम होते ना तो हम भी ठीक यही करते <laughs> प्यार किए हैं मजाक थोड़ी हाँ कूदा क्यों नहीं फिर <laughs> संतोष शर्मा मगर एक बात हमें समझ में नहीं आई तुम्हारी पत्नी ने कहा है कि वो तुम्हें गलत काम करने के लिए अब वो भी क्या कर रहे मजबूर है ना बेचारी देखिए आजकल फोन कितने महंगे हो गए हैं अब उसको जो फोन पसंद आया है वो पूरे एक लाख बीस हजार रुपए का फोन है पिछले एक महीने से हमसे मांग रही है कि फोन ला दो फोन ला दो अब हमारी सीमित आय में वो संभव ही नहीं है लाना तो हमारी पत्नी ने कहा कि रिश्वत ले लो और फोन ला दो और हम कह रहे अनाड़ी आदमी हम उल्टा पुलिस वाली से ही रिश्वत मांग बैठे ये क्या बात हो गई अपनी पत्नी को कह सकते थे ना कि मैं इतना महंगा फोन नहीं खरीद सकता तो वो घर छोड़ के चली जाती ना उसने कहा था कि अगर फोन नहीं दिलाया तो हम घर छोड़ के चली जाऊंगी चूरन बना रहे हो हमको अपनी करतूतों का बिल तुम अपनी बीवी पे फाड़ रहे हो टोपा तो समझाए क्या जो बोलोगे मान लेंगे राधा रानी क्या बोले तुम हमारी धर्म राधा रानी का फोन है उठा ले। लेकिन नहीं उठाएंगे तो नाराज हो जाएगी उठाओ इधर आओ लाउड स्पीकर कीजिए हेलो राधा रानी हेलो हेलो छोड़ो ये बताओ फोन लिया नहीं नहीं अभी नहीं खरीदा जरूर खरीद लेंगे प्रयास जारी है हमारा पता पता था पता था था मुझे पता था। रिश्वत ना ली गई होगी तुमसे अरे ईमानदारी के देवता जो हो तुम देखा ईमानदारी के देवता कहा अरे कैसे पति हो तुम ललित तुम्हारी बीवी ने तुमसे एक छोटी सी डिमांड की तो वो भी नहीं पूरा कर सके तुम्हे पता मेरी सहेलियों के पास कितने महंगे महंगे फोन हैं और वो गरिमा उसके पति ने उसके जन्मदिन पर उसको पता कितनी महंगी कार गिफ्ट की और एक तुम तुमसे जब भी कुछ मांग लो तो तुम्हारे बजट का डाइजेशन खराब हो जाता है अरे बस करो मम्मी कितना डांटोगी पापा को तुम चुप करो पढ़ाई करो अपनी अरे अपने कलीग्स को देखो उनके पास बंगले है गाड़ी है उन्होंने कोठिया खरीद रखी है और तुम तुम एकदम एकदम बकवास लेकिन वो सब तो रिश्वत लेते हैं ना हाँ तो तुम भी अरे एक तुम्हारे रिश्वत ना लेने से देश का कौन सा करप्शन कम हो जाएगा नहीं होगा ना वैसे ही रहेगा ना लेकिन हम तो खुश रहेंगे तुम्हारे सच्चाई के कीड़े ने तुम्हें काट रखा है लेकिन सफर हम सब करते हैं ललित अब बस बहुत हो गया हाँ अब मेरी बात कान खोल कर सुनो तुम तो डाका डालो चोरी करो फोन करो कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरा महंगा फोन चाहिए मतलब चाहिए समझे तुम अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं कर सकते थे तो मुझसे शादी क्यों की बेकार आदमी देखिए पहली बार रिश्वत लिया इसलिए इस बार माफ कर रहे हैं लेकिन अगली बार बीवी के चक्कर में आके कोई चूरन गिरी किया तो मैया कसम बता रहे हैं कि सीधा जेल में डालेंगे माफी नहीं देंगे क्या समझे समझ गए मैडम कभी नहीं करेंगे मैडम अम्मा कसम पहली बार जो किए हैं उसी के पछतावे में दबे जा रहे हैं दोबारा क्यों करेंगे मैडम हम हम जाए जाओ एक मिनट क्या हुआ नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं है हमें एक बात बताओ तुम इतना डरते गए हो राधा रानी से हाँ राधा रानी से इतना काहे डरते हो उसको समझा दो ना कि भैया तुम्हारे जो इतने खर्चे हैं वो मैं नहीं झेल पा रहा हूँ तुम्हारे इतने खर्चे हैं मेरे इतना इनकम है उसको अच्छे से समझा दो वो समझेगी बेसिकली कहना चाहती है मैडम कि तुम्हारे औकात से वो बाहर है हाँ। और तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या हाँ? तो काम करो ना अपना जाके चाहे दो ना नहीं बता सकते देखिए हम बहुत प्रेम करते हैं अपनी राधा रानी से हम नहीं चाहते कि हमारी किसी बात का उसे दुख हो तो राधा रानी को एक पेपर लो पेन लो अपने फीलिंग्स जो है उसमें लिखो और उनको दे दो और पढ़ के नाराज हो गई तो हमें छोड़ के चली गई तो अरे जाने दो ना उसे वैसे भी तेरी औकात नहीं उसे रखने की क्या बात <laughs> क्या बात 
कहा जाएगी धर्म पत्नी है तुम्हारी ये सब गीदड़ भपकियां होती है जो हम भी अपने पति देव को टाइम टू टाइम देते रहते हैं उसको समझाओ उसको बताओ अपनी दिक्कत वो समझेगी पत्नी है सहयोग भी करेगी सच में ठीक है मैडम जैसा आप कहती हैं हम लिख के उसको भेज देंगे मैडम वैसे बहुत अच्छी हैं आप है? धन्यवाद अच्छा लगा हमें ये सब देखकर अच्छा लगा कि आपने इतने प्यार से उसे समझाया क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह आपको लगता है कि ललित जी की बीवी सच में इतनी सुलझी हुई और समझदार इंसान है कि सिर्फ उनका मैसेज पढ़कर समझ जाएंगे कि वो कितने ज्यादा परेशान है आपको लगता है ऐसा होगा कहीं ये पूरी बात उल्टी पड़ गई तो अगर वो सच में गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई तो मैडम सर तो क्या वो इसी तरह जीते रहे क्या ऐसे ब्लैकमेल होते रहे हमेशा आज रिश्वत लेने के लिए बोला है कल डाका डालने के लिए कह देगी फिर गलत बात है ना इसको तो रोकना पड़ेगा ये जो डर है ना इसका डट कर सामना करना पड़ेगा मतलब हमको यही ठीक लगा हमारी तरफ से केस सॉल्व है मतलब हमारी तरफ से टंटा जो है ये सिमट गया है हम नहीं लगता कि ये केस अभी तक सॉल्व हुआ है मैडम 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 क्या हुआ मैडम सर आप क्या सोच रही हैं पुष्पा जी हम ये सोच रहे हैं कि हम हमेशा औरतों की तकलीफ उनके साथ हो रही जाति उन पर हो रहे अत्याचार के बारे में हमेशा बात करते हैं लेकिन मर्दों का क्या उनके बारे में तो शायद ही हमने कभी सोचा है अच्छी नौकरी पाना अच्छा बैंक बैलेंस होना अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना पत्नी के बच्चों के सारे डिमांड्स को पूरा करना ये कितना बड़ा प्रेशर है और पत्नी भी तो पति को उसकी कमाई से ही जज करती है इस बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम सर मगर सभी औरतें ऐसी होती है ये हम नहीं मानते और अपनी बहू के लिए तो हम हरगिज ऐसा कह सकते हैं सच में ये बात तो हम भी मानते हैं कि करिश्मा सिंह लाखों में एक है जिससे भी रिश्ता बनाती है ना पूरी शिद्दत से निभाती है और आपके लल्ला सच में बहुत किस्मत वाले हैं जो उन्हें करिश्मा सिंह जैसी बीवी मिली पर हमें नहीं लगता कि ललित इतना किस्मत वाला है हमें नहीं लगता कि ये केस इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा इनफैक्ट कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है देखिए ऐसा कि बहुत बढ़िया काम हुआ है आज अब जो है ना आपका टंटा देखना सारा निपट जाएगा राधा रानी क्या हमारी धर्मपत्नी को फोन है राधा रानी मैसेज ने काम किया होगा माफी मांगने के लिए फोन किया है उठाओ स्पीकर पे डालो स्पीकर पे डालो डालो स्पीकर पे हेलो राधा रानी तुम्हारा मैसेज पढ़ा मैंने मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गए वाओ गुड आइडिया मैडम सच हंसते हंसते पहले मुझे लगता था कि मेरा पति आधा पागल है लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मेरा पति पूरा पागल है हैं? हाइड फेल? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे ऐसे सब बकवास मैसेज भेजने की मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने तुम जैसे लूजर से शादी की अरे तुम्हें पता है कितने बड़े बड़े रिश्ते आए थे मेरे लिए डॉक्टर इंजीनियर और पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग वो पीटर पता है पीटर अरे वो तो हद हाँ धोके मेरे पीछे पड़ गया था लेकिन तुम जैसे बेकार आदमी के चक्कर में मैंने उसको छोड़ दिया वो यूएस में सेटल है और तुम यहाँ पर नौ से पांच की बेकार नौकरी में छक मारते फिरते हो क्या करूँ मैडम मेरा तो जीना हराम कर दिया तुमने थक गई हूँ मैं ललित तुम्हारी इस फटीचर नौकरी से और ये तुम्हारी चिड़िया की चुक्के जैसी कमाई से और ये घर छोड़ने की धमकी ना कोई कोरी धमकी नहीं थी तुम ऐसा बस समझता की मैंने बस यू ही कह दिया मैं जा रही हूँ तुम्हें और तुम्हारा ये घर छोड़कर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ समझे तुम गुड बाय
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.